ಹಾಯ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೆರೆಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುಜಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಶ ಶುಕ್ರವಾರ ನೈಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಒಂದಿನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಅದು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಮಾತ್ರ ಇದು ಇವೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಏನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ವ್ಲಾಗನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೋಗಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸುಜಾತ ನೀವು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಒಂದಿನ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದಾಗ ನನಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ಅಷ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆ ಥರ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಏನಾರು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೆ ಯಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕೆಲವರು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸೊ ವಾಪಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಕಟನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಟೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಕಟನ್ನ ಟೈ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಐಲೆಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ರಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರೋಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಟೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅದು ರಿಂಗ್ಸ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರದೆ ಸೇಫಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕರ್ಟನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆವಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕರ್ಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಏನೋ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ವೈನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅದನ್ನು ಏನೋ ಫಾರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಕಾಟನ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾಕೋಬೋದು ಇದರದ್ದು ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಟು ತ್ರೀ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವು ಕಂಫರ್ಟಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಾಕೋದು ಬೆಸ್ಟು ಈಗ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿರೋ ಕಾರಣ ನಾನು ನೈಟಲ್ಲಿ ಒಣಗಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಣಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೈಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಶೇಡ್ ಇರುವಾಗ ತುಂಬ ನೆರಳಿರುವಾಗ ನಾವು ಕಾಟನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರದ್ದು ಕಲರ್ ಶೇಡ್ ಫೇಡ್ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಈ ಕಾಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಆ ವೈನ್ ಜೊತೆ ನಾವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೈಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ವೈನ್ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಏನು ಅಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವೈನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ವೈನ್ ನಮ್ ಕೈಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದು ಏನು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾನ್ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫೋನ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಫೋನ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೋನ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಯಾರ ಕೈಲೂ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತೀರ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತೀರ ಇದೇ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ವೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಇದಕ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ವೈನ್ ಕೆಲವ್ರು ವೈನ್ ಇಷ್ಟನು ಆಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರು ವೈನ್ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ವೈನ್ ಇದೆ ನಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ತಪ್ಪಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದಾನೇ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ಫೋನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಯಾರೂ ಇದಾಗ್ತಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಫೋನ್ ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಅವ್ರು ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಅಂತವ್ರು ಇದಾರೆ ಆತರದವ್ರು ಆತರದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ವೈನ್ ವೈನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇಂತ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅದ್ರ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ತರ ವೈನ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನನ್ಗೇನು ಅದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನೇ ಕೊಡ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಫೋನ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದಿನ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ದಂಗ ಆಗ್ತಲ್ವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ದಿಲ್ದಿರೋರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಗಂಡಸ್ರು ಕುಡ್ ಕುಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲೇನ ಏನು ಹೇಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅದ್ ಅವ್ರವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡದು ಒಳ್ಳೇದು ಓದಿರೋರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಭಯದಿಂದ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈನ್ ತಗೋತಾರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೇಡೀಸ್ ಈವನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಕೂಡ ತಗೋತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ಅದು ಮಡಿಕೇರಿ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರೆ ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬಕ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹ್ಮ್ ಏನು ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ನಾನು ತೆಲಿವ ಜಮೀಮ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತಲ್ಲ ಹ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕುಡಿಬೇಕು ಹಂಗಂತ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ 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 ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅದ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇದಂಗಿರುತ್ತೆ ನಂಗೆ 
ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೂ ಹಾರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬೇಡ ಇವತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಎಲೆನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಫುಡ್ ಇದು ನುಚ್ಚಿ ನುಂಡೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರನೇ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಬೇಳೆನ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲವಂಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಬೇಳೆನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಮಸಾಲೆ ಒಡೆಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ರುಬ್ಕೋತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಬೇಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ವರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ರುಚಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೈಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕೋಣ ಹಾಗೆ ಬೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಏನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇತ್ತು ಅದೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದಾಗಿದೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸತಿ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಲಸಿ ಸೈಡ್ಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೂ ಹವರ್ಸ್ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಉಪ್ಪು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸಂಡೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಹಿ ಕಡುಬು ಜೊತೆಗೆ ಖಾರದ ಕಡುಬು ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಾರದ ಕಡುಬಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಿಹಿ ಕಡುಬಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಬೆಲ್ಲನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕರಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಕ ತಗಿಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಕರಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಮ್ರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದು ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿನೂ ಹಾಕೋತೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ನಾವು ಸಿಪ್ಪೆ ಕೂಡ ಬಿಡಿಸೋ ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಏಲಕ್ಕಿನ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಉಂಡೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕೈದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಹಬೆಗೆ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ
ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ತೆಳುವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪೂನಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಎರಡೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಸ್ಟಫಿಂಗನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ನಾವು ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ನಮಗೇನಾರು ಹೊರಗಡೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ವೀಟ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಬು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಬು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದಿನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆದ್ ಬೆಂದೇ ಇರಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆದ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಚಿಗಿರಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂಗಳು ಹೂ ಕೂಡ ಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಗಿರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಹೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸಿಹಿ ಕಡುಬು ಖಾರದ ಕಡುಬು ಎರಡೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ತುಪ್ಪ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈವನ್ ನಾವು ಚಟ್ನಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೇಡ ಹೀಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಡ್ರಿಂಕನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್ ಅಥವಾ ಕರ್ಬೂಜದ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ರಾಮನವಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪಾನ್ಕಾರ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಳಿತಿರ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಾನಕ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ಜಲ್ಜೀರ ಪೌಡರ್ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಲ್ಜೀರ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಬೆಲ್ಲನಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆನಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ತುಂಬ ಹಿತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಸಿಹಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಡ್
ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೊಸರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೌಡರ್ಸ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಆಮ್ಲ ಪೌಡರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪೌಡರ್ ಬೃಂಗರಾಜ ಪೌಡರ್ ಇದು ಅರಿತ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಟುವಾಳದ ಕಾಯಿಯ ಪೌಡರ್ ಈ ಪೌಡರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಲೋಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೌಡರ್ಸ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮೊಸರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜಿಡ್ಡು ಅಗ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೃಂಗರಾಜ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅರಿತ ಏನು ಅಂಟುವಾಳದ ಕಾಯಿಯ ಪೌಡರ್ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಶೈನ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಶಾಂಪು ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸೀಗೆ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಶೈನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪೌಡರ್ನ ಮೆಹೆಂದಿ ಪ್ಯಾಕಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೆಹೆಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಟುಗಳಿಲ್ಲದಲೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ವಾಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೂದಲು ಯಾವುದೇ ಶಾಂಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ತುಂಬ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಹೆಂದಿ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ ನಾನೇ ಯಜಮಾನಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬ್ರದರ್ ಕಂಪ್ನಿಯದ್ದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವರು ಬೇರೆನೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಏನೋ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮಿಷಿನ್ ಅದು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಸಿಂಗರ್ ಕಂಪ್ನಿಯದ್ದು ಪ್ರಿಯಾ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಾವು ನಮ್ದು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೋತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಆ ಥರ ಯೂಸ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಬಟ್ ಈಗ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಏನೋ ದಾರ ಕಟ್ಟಾಗೋದು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾಗೋದು ಬೆಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ನಾನು ಹಳೆ ಮಿಷಿನ್ನ ಗುಜ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಗುಜ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿ ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಗುಜ್ರಿಗೆ ಅವನ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಮಿಷನ್ ಏನೇ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ರು
ಈವನ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳೋವರೆಗೂ ನಾನು ಇನ್ನೂ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಮಿಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಾಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾವೇ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಳೆದು 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 ಅಂತ ಸುಮಾರು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಹಳೆಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಹರ್ಷಿತ್ ಇವಾಗ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೇಸಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವರಿಬ್ರು ಅಪ್ಪ ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ ಜಗಳ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗಿಬ್ಬರು ತಲೆನ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಇವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಇವರು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಇವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ನಾನ್ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸೊ ಹೀಗಿದೆ ನಾವೇನೇ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಲೇಡೀಸ್ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಮನೇನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೇನ್ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತಾನೆ ಇದು ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೋಗಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಾಲೋ ಮುನಿ 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 ಇದೆನಾ